Hello, hello. Hello, teacher. Good afternoon. Hi, good afternoon. <laughs> Okay, I'm okay. And you, Lupita, how are you? Fine. You're fine? You're fine. Excellent. Sí. Sí, estaba muy bien, segura. Llena de sí. trabajo, imagino. Sí, bien llena de trabajo. Ayer estaba y no estaba en la clase. Exacto. Estaba solo escuchando. Sí, porque al inicio de la vida después me perdió Lupita. Bueno, pero... Sí, no, fíjense en que cuando nos puso a trabajar en, uh -huh. en parejas, uh -huh. se me congeló la... La imagen, serio? estaba trabajando con, con el Nilsson. Ajá. En el momento que yo pude, ¿va? Este, ya estar al, por completo en la clase, se me congeló la imagen y me, se me puso como un circulito y de ahí que uh -huh. me quise salir. Me, bueno, lo, me sacó y de ahí ya no pude ingresar. Ok, ok. Ajá. Estamos. <risa> sí, <risa> esperemos estamos. que ahora no le pase. Sí, esperemos que no. Uh -huh. Sí, ¿cómo vamos con la plataforma? La sección 5. Ya, 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 ya voy casi terminando. Sí, muy bien, ya. Sí. Porque ahora vamos a revisar los ejercicios para poder concluir más que todo. La sección 5 solo hay dos temas. Uh -huh. Que no va a ser tan difícil, pero sí el último examen. Okay. Esta semana terminamos el módulo. Esta semana ya. Ah, Finalizamos ya esta semana, el viernes específicamente. Por eso necesitamos, ah, y solo hay una parte de completar de la sección 5. Vaya. Uh -huh. Y es un listening, así que sí vamos a tener esa actividad ahora, ¿ok? Ah, vaya. Ah, pues Muy sí. Muy bien, sí, no se preocupe. Sí. Uh -huh. Ok, veamos el chat. Ok. Ok, esperemos a sus compañeros para que sí, podamos... Ya, ya vienen llegando. Sí, ya vienen llegando. <ríe> Ayer dije, Ajá. me voy a conectar temprano. Ajá. Y eran a una y tres. Y les digo, yo mucho, <ríe> conéctense. Porque yo este, voy a estar y no voy a estar en la clase porque tengo mucho que hacer. Conéctense ahorita. Ajá. Solo yo estoy ahí. Y mire, este, no sé, pero me agarré una que era de septiembre. La, 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 con la cosita que nos mandó para que nos conectáramos en septiembre y, y le digo yo miren qué raro la una y cuatro y yo no veo a la teacher y me dice Lumpita me dice segura que agarró el de octubre <risa> por eso es que no la veía ¿sí? <risa> Ajá, y yo solo yo ay, de verdad le, me, me salí y ya puse eso pasa lindo. muchas veces a mí porque ya están programadas en Zoom no me pasa, uh -huh. pero créanme que ya me he confundido. Con ustedes no paso lista, pero hay otros grupos que tengo que sí paso lista. Ajá. Y ando perdida, ¿no, teacher? No somos ese grupo. Y, oh, no, me pierdo <risa> bastante. Así que eso pasa a veces, but don't worry. Andar, por andar corriendo pasa. Por andar corriendo, cabal. La fatiga, tía. Sí. Sí, cuesta a veces, pero no, no. Todavía coordino mucha información. A veces, sí, créame, confundo muchas cosas. Sí. Porque es un exceso de trabajo o de información que manejo, mejor dicho. Sí, cabal. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Yes. Ok, ahí estamos con el chat right now. Ok. Let's start right now. Ayer, fíjese, estábamos, vamos a hacer un repaso. Eh, viendo esta estructura, we were covering the future with be going to. Estábamos viendo el futuro con be going to. Ok. Uh -huh. Sí. Y vamos a ver en este caso las diferencias. ¿Cuándo voy a ocupar will? ¿Cuándo voy a ocupar be going to? Because we can use be going to and will to express the future. Ambas estructuras son para expresar el futuro. Ok. Mm -hmm. Future would be going to. Y si se fía, tenemos affirmative and negative statements. Luego de la expresión going to, siempre va un verbo y eso sí. Me es necesario que lo recordemos. Ok, right. Eso es para el futuro. Para el futuro. Siempre después de going to, 
va un verbo en su forma base, ¿ok? No va conjugado con ing o en pasado u otra estructura, not really. Siempre va a ir, por ejemplo, travel, sleep, eat y en el caso negativo solo agregamos el not. I am going to travel. I am not going to travel. Ok, afirmative, negative. Son estructuras que creería que no tan difícil de usar. Ok, going to. Ok, recordemos. Going to. Actions that are going to happen in the future. Ok. Estamos claros con afirmativos, negativos. Yes. Si les pregunto, what are you going to do? Y pongamos un futuro bien cercano. What are you going to do let me say today after class. ¿Será que manejamos esa información? ¿Será que estamos conscientes de lo que va a pasar después de la clase a las dos? ¿O es improbable? No tenemos ni idea qué va a pasar after class. ¿Qué piensan ustedes? Do you know what is it going to happen after class or not? Si tienen una idea qué va a pasar después de la clase o estoy dudando de las actividades que van a pasar de dos en adelante. ¿Eh? Yes, Glenda. Sí, bueno. <risa> eh, siempre después de la clase continuamos trabajando. Ah, muy bien. Entonces, Entonces no hay. ¿Es información segura o no? Segura. Segura, muy bien. Segura. Y si yo les pregunto, what are you going to do on November 27th? Por poner un ejemplo, ¿qué van a hacer on November 27th? 27. Ni siquiera sé qué día cae en noviembre. 27. ¿Qué van a hacer? What are you going to do on November the 27th? Y Sunday. <laughs> ah, para empezar, ahora ya sé que es Sunday. No, mm -hmm. no tengo idea, teacher. I don't know. ¿Es información probable o improbable? Probable or not. Improbable. Exactly. Entonces, fíjense que el going to tiene esa, ese detalle. Si yo he planificado algo o son actividades que van a pasar en el futuro, pero que estoy segura de que sí van a suceder, voy a ocupar el going to. ¿Ok? En el caso de qué va a pasar en noviembre 27, no tengo idea. I don't know. Entonces, en ese caso, si quiero expresar una respuesta a futuro, ya no usaría going to, usaría will, la estructura will, ¿ok? Esa es una introducción. So, practiquemos con esta. We are going to practice with the activities that are going to happen today after class. What are you going to do today after class? Alberto, with a cup of coffee, what are you going to do today after class? <laughs> I am going to drink a cup of coffee with bread. Oh, that sounds delicious. I am going to drink a cup of coffee with some bread. Are you going to sleep after the English class? No, I no, I am not going to sleep. There we go. No, I am not going to sleep. There we go. Glenda, what are you going to do today after class? I am going to drink a coffee. Really? <laughs> okay. Yes, yes. So Alberto and you are going to drink a coffee. Yes. Are you going to yes, we go? Are to the supermarket after the English class, Glenda? Not today. Ajá, entonces, ¿cómo sería nuestra respuesta negativa? I am not going to 
go supermarket, to the super go, market, supermarket there after we, class. There we go. Excellent. Edenilson, is Edenilson right there? Let me ask you, what are you going to do today after class? After this um, class? I think. Yeah, okay. I'm like going you. to drink a cup of coffee. Muy bien. Miren esa expresión. I think. ¿Será que está 100% seguro de lo que va a pasar o no? No. no. Ah, entonces no. ahí es donde entra la estructura will. Mm. Es algo que no he planificado, que no estoy seguro. Entonces sería I think I will. I will. Ajá. Para que vayamos viendo las diferencias. Probabilidad de que pase. Sí, pero no. I think I will drink a cup of coffee. Okay. Of coffee. Okay. So are you going to have lunch after the English class? Or not? No. Uh -huh. How do we say the complete sentence? I'm not going to. Bien, I'm not going to. Muy buena respuesta. Jorge, what are you going to do today after your English class? Mm -hmm. I'm going to work. You're going to work, okay. Are you going to sleep? After your English class? No, I'm not. No, I'm not. Excellent. There we go. Lupita, what are you going to do today after your class? I am going to keep working. Okay, I am going to keep working. Me gusta ese verbo, keep working, seguir trabajando, to keep working. Lupita, are you going to drink coffee after the English class? Uh, I am going to uh, drink coffee. You're going to drink coffee too? Okay, interesting. So negative, affirmative, and interrogative. But for today, we are going to introduce the use of will. Vámonos con la estructura will. Y se las comparto ahorita. Just give me one second. When are we going to use will? We normally use will. Que este, eh, este es un verbo, ¿saben? ¿Qué tipo de verbo es will? Es un modal Verb. ¿Se acuerdan de los modal verbs? Yes. Uh -huh. Que los poníamos al inicio de mi pregunta. Me servían para hacer requests y para hacer ese tipo de estructura, ¿verdad? So, will entra en esa categoría. It's a modal verb. That's why it's not, or it, it is not going to change. In the third person. Como ya es un verbo modal o auxiliar, la tercera persona no cambia. Okay. With he, she, and it. It's not going to change. Number two. It is always combined with other verbs in the base form. ¿Qué significa? No tengo que agregar la estructura. Two. En el caso de going to, ya va incluida, ¿ok? Who wants to continue reading? <coughs> Alberto, continue reading, please. Ok, we don't use it with do in question or negative. There it is, example. Mm, go ahead. I will go to the cinema tonight. He will play tennis tomorrow she will be happy with her um, exam results 
Ah, result. 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 Mm -hmm. uh -huh, okay. They will take the bus to the south next week. Next week. Okay. The structure, I guess, is simpler or even easier than using going to. Okay. I will go. No solo lo ocupamos cuando las acciones no son probables. No estamos al 100% seguros de que algo va a pasar, sino que también lo ocupamos en este contexto. Look, hay cinco como razones en las que ustedes pueden identificar cuándo voy a ocupar win, pero hay una que se usa más. Pero primero, let's read the information that we have here. Number one, we are going to use will, the model verb will, for things that we decide to do now. Fast decisions or rapid decisions. El going to son acciones que yo planifique con anticipación. Entonces, si sí estoy seguro que va a suceder, pero in the case of will, I am going to use it whenever I decide to do something right now, okay? In other words, when you make a decision at this moment in a very spontaneous way. Look, we have three examples right there. Number one, I'll or I will call a taxi for you. Mm. I think, miren esta expresión, I think, we'll go right now. Creo que vamos a ir ahorita, okay? Which one? Mm, I will have this chicken sandwich, please. Están haciendo una decisión justo en el momento. ¿Qué vas a pedir para el almuerzo? I think or I will have the chicken sandwich, please. Okay, son decisiones que se toman justo antes de que suceda la acción. Es casi inmediato. Okay? Tomo la decisión y la llevo a cabo justo en el preciso momento. Right. So, number two, when we think or believe that something is going to happen in the future or something about the future. Predictions. Cuando hacemos predicciones, no estamos seguros si va a suceder o no, pero es mi opinión, right? It can be based on personal judgment or opinion. Okay? Basada en, en una decisión personal o una opinión personal. In the case of the president, probably, in my opinion, the president will not be reelected at the next election. Pero alguien puede tener una opinión diferente y decir the president will be reelected at the next election. So you see, basado en opinión personal, algo que va a suceder en el futuro, pero no estoy seguro si mi opinión Al final va a ser la verdadera o la opinión de alguien más. Right. Look, I think, I think it will rain later. So, take an umbrella with you. I think it will rain later. So, take an umbrella with you. ¿Será que estamos seguros de que sí va a llover? ¿O he basado en mi opinión, en lo que yo pienso que va a suceder? What do you think? Probably is not going to rain or it won't rain, but probably, yes, we are expecting to have a rainy afternoon. So it is based on your personal judgment. ¿Saben qué significa judgment? What is the meaning of judgment? Is it a personal judgment? What is that? Es como juzgar. 
A, muy bien. Ah, como bien. juicio personal. Ah, muy bien. A juicio personal. ¿Ok? Alguien más puede decir, no, no va a llover. Y yo puedo decir, sí, va a llover. ¿Ok? Juicio personal. Entonces, no estamos seguros si va a pasar o no. Ok. Number one. ¿Cuál es la palabra clave? Quick decisions. Rapid decisions. Tomo la decisión ahorita. Sucede justo en el momento. Number two. Predictions. ¿Puede pasar o no? Number three. To make an offer. To make a promise. Or to make a threat. ¿Se acuerdan que los modal verbs nos servían para qué? Para hacer ofertas también. El could, el would, and will, que como es un verbo modal, me sirve para hacer ofertas, ofrecer ayuda. Y aquí están los ejemplos. Miren, I will, I will do my best to help you. If you say, oh, take a look at this one. If you say anything, I will kill you. Imagine. ¿Qué será esto? ¿Será una promesa? ¿Será una oferta? ¿O será una amenaza? What do you think? What is that? Is this an offer? Is this a promise? Or what is that? Te voy a matar. Uh -huh. Es una amenaza, amenaza pero es como un ah. decir. Es como un decir, ¿será que va a pasar o no? ¿Será que tiene el valor o no de hacerlo? I don't know, right? Entonces no es algo probable al 100%. Ya si nos dicen, I am going to kill you. Ahí sí, miren, ahí tengamos más miedo. ¿eh? ¿Por qué creen? Porque es algo, una acción que ya ha sido planificada y que hay más probabilidad de que sí suceda. We are sure that this action is going to happen. So do you see the difference between going to and will? ¿Ven la relevancia entre going to and will? Ese es un ejemplo muy, muy, muy certero. Right. Number three, don't worry. I won't tell anyone. Okay. I will keep your secret. Your secret is safe here. No te preocupes, no le voy a decir a nadie. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que sí le va a decir o no a la otra persona? What is the, uh, the possibility that this person can go and tell somebody else? Existe probabilidad, ¿verdad? Que sí le diga a alguien, ¿sabes? So, Next one, for habits, actions um, that are a predictable behavior. My daughter will fall asleep as soon as she, uh, acá sería as she puts, or as she is put into bed. Tan pronto como se le ponga en la cama, se dormirá, ¿ok? Predictable behavior. Algo que sabemos que sí va a pasar. Predictable behavior. He will give up if he starts losing. He always does that. Mm, se va a dar por vencido si empieza a perder. Él siempre hace eso. ¿Ok? You will give up. Te vas a dar por vencido si empiezas la dieta. You always do that. ¿Qué otra cosa? Un comportamiento que es predecible. ¿Qué más podemos decir? Otro ejemplo. Something that we know that happens. She will cry if she watches that movie. Si ve esa película va a llorar. I know she will cry. ¿Ok? He will eat a lot at the restaurant because Chinese food is his favorite. Sabemos que una acción va a pasar porque es predecible. Right? 
And the last one, the last part, it's for negative statements. Will plus not, it's equals to want. Will and not equals to want. And we are going to use want when someone refuses to do something. Me niego a hacer algo. Okay. For example, I told him to clean his room, but he won't do it. Le dije que limpiara su cuarto, pero él no lo va a hacer. She won't listen to anything I say. Por más que le dé consejos, she won't listen. No va a escuchar. Okay. And that's it. When someone refuses to do something. Bien, cinco eh, explicaciones, razones en las que vamos a usar will. Let me repeat again. Palabras claves que no quiero que olviden. Quick decisions or rapid decisions. Whenever we make predictions. When we make offers, promises or threats. For habits that are a predictable behavior. And when you refuse or someone refuses to do something. Questions about this. Preguntas con el uso de will. Questions. Questions, questions, questions. Okay, let me see. Ivania, can you mention at least one? One of the reasons or actions in which we are going to use will? When are we going to use will? At least one, por lo menos una. ¿Cuándo vamos a usar will? For rapid decisions there we go rapid decisions gabby mentioned another one uh, for promise uh, or for offer make okay a, to make a promise or to make an offer to make an offer or make a promise or a promise threat. Threat. A threat. can you give me an example of a promise um, will you marry? They, they must come, right? Uh -huh. But that is a question. Will you marry me? So uh -huh. I will. Will you marry me? Uh -huh. So I, I will come. marry you. Será una promesa. Yes, it is. I will marry you. I will. Marry. I promise. I will marry you. Excellent. Jorge, can you mention another one? Ya, ya dijimos rapid decisions. Ah, but Ivania, can you give me an example of rapid decisions or quick decisions? Give me an example, please. I'll go to the uh, movie theater tonight. ¿Será eso un plan o una decisión rápida? Yo creo que es un plan. Yes, it's a plan. Yo lo estoy pensando ahorita. Pero lo vamos a hacer hasta cuándo? Hasta en? Hasta más tarde. Más tarde en la noche. Entonces, mm -hmm. eso es un plan. Es going to. Another example. I'll... Mm -hmm. I'll call to my daughter. Okay, I will call to my daughter. Excellent. She will do it right now. I will call my daughter. There we go. Jorge, can you mention another example? Or another situation in which we are going to use will. Mm. What habit that is a predictable 
behavior? Predictable behavior. Can you give me an example of a predictable behavior? Um, a predictable behavior. Uh, I will call to customer. Algo que es predecible, que siempre pasa. Mm. For example, we are watching a soccer game. Estamos viendo un partido between Alianza and Fans. ¿Cuál sería la predicción o algo que va a pasar? Predictable behavior or predictable action. What is the behavior? I don't know. Pensemos qué podría pasar en ese caso. What is going to happen? Alianza will uh -huh. win the, the game. Alianza will win the game. Okay, so that is your prediction. Muy bien, es una predicción de algo que puede suceder. No solo con personas, ya vieron, sino con acciones, actividades también. There we go. And... Here we go. Janira, can you mention another action in which we are going to use will? Uh, one moment, teacher. <laughs> okay, one moment. Don't worry, pueden revisar sus apuntes. Se los voy a enviar mientras tanto. Okay. But give me some examples. Uh, the dog will go for a walk. The dog will go for a walk. A walk. Ajá. Uh -huh. Va a salir a dar un paseo. ¿Qué categoría entraría esa, chico? The dog mm, will go. Será una predicción. What, what is your opinion? ¿Será una predicción? Saldrá corriendo. <laughs> ah, saldrá corriendo. I really like that one. You know, for example, um, uh, tell me more, Janina. Um, the dog will run away. The, the, the dog will run away. Okay, if I open the door, si yo abro la puerta, ¿qué va a pasar? The dog will run away. There we go, excellent. It's an action that is going to happen just right in the moment. Very nice job. Ellen Nilsson, let me ask you, give me another example. When are we going to use will? Eden Nilsson will not give me an example. ¿Qué será eso? Eden Nilsson will not give me an example. No me va a dar un ejemplo. ¿En qué categoría entraría eso? ¿Qué creen? ¿Sería un predictable behavior? ¿Is that a prediction? Ajá. Or is when someone is refusing to do something. He will not give me an example. ¿Qué creen que está pasando ahí? You use one when someone uh -huh. refuses to do something. Exactly. So he's not giving me an example. Me está dando un ejemplo. So he is refusing to give me an example. There we go. Y también puede ser una predicción. Porque puede ser que sí me dé el ejemplo. Okay. Yes, but no. So that's it. Very nice example. Sin hablar, me dio un ejemplo. Excellent. Any other example? 
Hey, where is him, by the way? ¿Dónde está? Edenilson, how about you? Give me another example using will. Edenilson with T. With V. With L, uh, okay. I don't know where he is. Okay. Other <laughs> example. Yes. When are we going to use will? Um, for predictions. Okay, for predictions. Can you give me an example for prediction? Um, the same, the text, the, I think, no. I, yes, I think the president will be reelected. I like it. I think the president will be reelected. But that's okay. Bien clase. Miren ahora con going to. Solo hay, um, Tres acciones en las que podemos usar going to. Number one. And this is the key word. Esta es la palabra clave que quiero que recuerden. Or this one. Ok. Es una acción, es algo previamente planificado. Eso es going to. Ok. In your case, Jorge, when are you going to have vacation? ¿Dónde, ¿Cuándo va a tener su vacación? When are you going to have vacation? I am going to my vacation. Ajá. Después de going to, ¿qué le sigue? ¿Se acuerdan? Un verbo. Entonces, I am going to. ¿Qué verbo usaríamos? I am going to. Let's Stay. write this one. Oh, or how? to have my vacation. On, when? On. November. On 14. November. 14. Or we can say I am going to start. My vacation time on November 14. Será que es algo que ya se planificó? O es algo que se está decidiendo en el momento? Jorge. Es algo planificado. Exactly. So, ¿qué probabilidad hay que suceda? Del 90 al 100%. Ok. 90 al 100%. I like it. So, you see, this is a very nice example. Un buen ejemplo de lo que va a suceder. How about tomorrow? What is going to happen Tomorrow. ¿Será que tienen un día libre o no, chicos? Are you going to have a day off tomorrow or not? We're going to. Mm -hmm. I am going to have a day. A day off. off. Un día libre. Un día de azul. Day off. ¿Será que es probable que va a pasar o estoy dudando? No, va a suceder. So, I am going seguro. to have. Es seguro. ¿Por qué? Ya ha sido planificado. Incluso desde el inicio de año sabíamos que el 2 de noviembre, ¿qué va a pasar? No se trabaja. Es una acción con muchísimo tiempo. It's a prior plan. Right. So, the decision has been made. Before the moment of speaking. Puede haber sido planificado con meses, con días, o incluso horas antes de que pase la acción, pero ha sido planificada. So look at the examples that we have here. They are going to retire to the beach. In fact, they have already bought a little beach house. Cuando se retiran, ¿qué va a pasar? Se van a vivir a donde? A la playa. Why? Because they have already bought a little beach house. Ya incluso compraron su casa. Entonces sí, es probable de que va a pasar. Number two. When there are definite signs that something is going to happen. Cuando existe una evidencia. Ok. Entonces. Hay más probabilidad de que sí suceda. 
something is likely to happen based on the evidence or the experience that you have. I think it is going to rain. ¿Cuál es la evidencia que tenemos? I just felt a drop. Ya sentí una gotita. Entonces, va a llover. It's going to rain. I don't feel well. I think I'm going to throw up. A synonym for throw up, to vomit, right? ¿Cuál es la evidencia entonces? I don't feel well. No me siento bien. Es mi evidencia. Entonces sé que algo va a suceder. Something is going to happen. Or when something is about to happen. Okay, it's very similar. Get back. The bomb is going to explode. It's very similar. Es similar al anterior porque hay una evidencia. Oh. Hay una bomba, entonces hay una probabilidad que sí explote y que no, pero va a pasar en el momento. It's about to happen. Right. So that is the going to. Creo que el going to es un poco más certero de que pase. Es algo planificado y existe evidencia suficiente para asegurar de que sí va a pasar. Questions about the use of going to. Ok. And these are real examples. I am going to start my vacation on November 14th. I am going to have a day off tomorrow on November the 2nd. So what are you going to do on December 24th? What are you going to do or what will you do? ¿Qué estructura usaría para December 24? ¿Qué va a pasar en December 24? ¿Será una predicción? ¿Será algo que es probable de que suceda? ¿Ya tenemos planes exactos para ese día? What structure are you going to use if I ask you? What are your plans for December 24th? What is your opinion? ¿Qué creen que va a pasar en December 24? Seguro que va a haber cena. Ok. ¿Hay una probabilidad o hay seguridad que va a haber cena? Seguro Dinner. que van a haber cohetes también. Dinner. It's probable. Ok. The fireworks. ¿Será que van a haber cohetes? ¿Probable o no? Yes, of course, teacher. ¿Será que van a tener estreno? <laughs> yes or no? Probably not, right? Probably yes. Probably not. Bro. Uh -huh. it, it is based on your decision, right? Así que aquí están, miren, dinner, fireworks, and new clothes. Pongamos a la par la estructura que usarían entonces. Number one, dinner. ¿Va a haber comida o no? Yes or no? Yes, right? Yes. Entonces es algo que ya planificamos. Usamos going to. In the case of fireworks, a muchos les gustan los cohetes, a otros que no. ¿Qué usaríamos? Y basados en qué van a usar la estructura. Based on what are you going to use this structure? Fireworks, what is your opinion? ¿Qué piensan? Gaby, what is your opinion? I think no picture. Ah, in my case, I don't know. In your case, no. Just the uh -huh. China fireworks. Uh -huh. China, Chinese fireworks, I don't know. Entonces, sol, como, exactly. So probably it won't happen. Tal vez no va a pasar. Mm -hmm. So we can use will or we can also use will plus not. Won't. New clothes. We don't know if this is going to happen, right? So you can use the same structure. Will or will not. Okay. Want. That's it. Questions about this class. Preguntas sobre el uso de will and going to. 
aquí está quedando claro. Yes, no, teacher. Ya les envío esto también, don't worry. As you may see, hoy no he traído ejemplos, estructuras, sino más que todo análisis. So you can um, take a look at the examples that we have here. Miren acá, tengo un análisis, el uso de will. Okay. And we have the first one here, the first statement. ¿Qué dice la primera? Let me ask for the ones who hasn't participated. Josué, can you read the first one, please? Mm. Hi, teacher. Hi, Jose. Hello. ¿Qué dice la número uno? Uh, my cousin, we see a, a, a leon, he's uh -huh. in Kenya at the moment. At the moment. Okay. My cousin may see a lion, he's in Kenya at the moment. Otra vez, Josué, leamos otra vez. Can you read again? My cousin, my cousin may, may see uh -huh. a, a lion. A lion. A lion. He's in Kenya. He's in Kenya. At the moment. At the moment. There we go, Jose. Great pronunciation. Está en Kenia. Puede ver un león en el momento. Será certain, algo que sí va a pasar. Is it possible? Or is it impossible? What do you think, Josué? Is certain. Hmm? Yes or no? Si está en Kenia, ¿será que en Kenia hay leones o no? Do we have, or there are lions? Just right there in Kenya. Yes. Right, sí, entonces, is it possible, it's impossible, or it's certain? Es algo 100% seguro. Certain. Class, let me listen. Quiero... Yes, certain. certain. Yes, why it's certain. certain? Why, why certain and not possible? Because I... Because in Kenya, so logical. <laughs> But take a, look at the, take a look at this expression, may. May. ¿Qué significa may? No es mayo. No es el mes de mayo. ¿Qué significa? Puede. Puede. Podría. Vale. Veamos si es entonces certain. Not really, no es certain. It's no. possible. La expresión podría haber un león. Ok, si sí, es cierto que está en Kenia. Pero no sabemos si está en la, la jungla, en la, en, no sé, dónde están los leones o está en la ciudad. That's why. Number two. What is your opinion? We will. We will see a lion. We are going to the zoo with our school. We will see a lion. We are going to the zoo with It's our 13. school. It's certain. And let me ask you, ¿por qué creen que utilizan will en la primera expresión y por qué ocupan going to en la segunda? Give me one reason, please. Analicemos. Why? Ajá. Maybe because the lion uh, is going to sleep Probably at the moment. He, yes. Exactly. Uh -huh. Probably he will be sleeping. But so the, I'm not sure, yes, but uh, the, yes, but the plan um if of going uh going, of going to, to the, the zoo, zoo, it's uh a plan and it's possible that happen tomorrow, for example. Exactly. This is a prior decision or prior plan. But to see a lion, it's a probability okay there we go excellent Gavin muy buen análisis so we will see a lion it is certain it's possible or it's impossible what is your opinion class
Yes. What is your opinion? For me, it's certain, but I... For you, it's certain? Okay. Yes. Let's see. Get it's it. okay. Why? ¿Por qué creen que estaba seguro? 100% seguro. Why is it? Because they were at the zoo. Estaban en el zoológico. Hay muchísima probabilidad. So right now, basados en ese análisis, van a practicar lo mismo con sus compañeros y yo solo voy a estar escuchando. But please, quiero que hagan ese tipo de análisis. ¿Por qué going to? ¿Por qué si es possible? Why is it impossible? Why is it certain? ¿Ok? Y luego, ya 100% seguro de las respuestas, volvemos. ¿Ok? ¿Es clear what we are going to do? ¿O no? Sí. Sí, of course, teacher. Here we go. So let me send this link and you are going to work with your classmate. Speaking practice. Esto solo es speaking. Here we go. Quiero escucharlos hablando ahorita. Ok, here we go. Ok, did you get the, the link? ¿Ya vieron el link en this Zoom chat or not? Yes, it's sure. I received. You got it. So, you can open that link and you can go and work with your classmate. I'm just going to be listening. Here we go. Five minutes and then we come back. Go class. Speaking practice. Okay, I'm just missing Ellen Nilsson in room number four, and I'm missing Glenda in room number one. Are you having issues right now, guys? Because Alberto, he's waiting for you. If not, let me send. Okay. Yeah. Are you having an issue? Yes, sí, yes. Es que la, la porque no podemos entrar. Okay, let me see if I can open it in a different place right now. Me pide una contraseña, right? Uh, sí, ahorita un les envío. Ahorita les envío. Gracias. Let me see. Compartir right now. Class, where is the rest of the class? ¿A dónde están los demás? Han fallado algunos en la clase, no han estado listos acá. Ay, uh, hay algunos de vacación. Ah, ok. Pero uh -huh. si sí es justificado. Sí, otros están en reunión. Ok, uh -huh. try with this one. one. Pruebe con este el segundo enlace, please. Ahorita. Probably is going to work. Sí, eso sí. Okay, está cargando, pero sí, ya. Okay. So go class. Five minutes to work. Thank you. You're welcome. Lo comparto, Josh. Por favor. ¿Dónde está? Future will. No, yes, girl, no, girl. no puedo abrir el link. No okay, me... go and check the chat right now. I sent the second link, please. With yes. that one, you will be able to open it. Okay. Yes. The second one. Pero solo tengo uno. Okay, let me send it right now. Yo tampoco lo pude abrir. Can you check your WhatsApp? I'm going to send it right there. Yes. Okay. There you are. Muy bien, chicos. Let me see, teacher, please. Yes. 
There we go. Okay, vamos. We still have Thank time. You. You're time. welcome. Thank you. Cheers. Eh, Johnny. Hola. Voy a ver. Ya lo estoy viendo. Okay. Sí. Scali. Um, descartemos la primera. It's your thing. Uh -huh. ¿Ah? No, para mí tiene que ser, digo yo, it, it, it's impossible. Ok. Why? ¿Por qué? Porque... Um, ay, ya la pasó. Ah, Porque está puede, trabajando. You can go back, you can go back. Ajá, es Ajá. que le entiendo de Muy que bien. cuando va al trabajo, pero... O sea, le entiendo que está en Londres, algo así. Exacto, so no hay probabilidad que pase. Ajá. It's impossible. There we go. Continue. Excellent. Perhaps we'll have a picnic at the weekend. ¿Saben qué significa perhaps? What is the meaning of perhaps? What the meaning? It's similar to maybe, probably. Tal vez. Tal vez. Muy bien. Probably, perhaps. Un picnic en el fin de semana. It's possible. Mm -hmm. We will have. Okay. Vaya, Lupita. Qué difícil es. <laughs> the phone is ringing. Going to, John, I going to answer. Okay. Let no. Me, I don't know. Ed. Respuesta definitiva. <laughs> sí. 50 Ay, 50 no sé. quiere. Quiere una llamada. No, pues no, pero ustedes Ay, no. Qué pena. I will. I Ajá. will. ¿Por qué? Vaya, volvamos, Lupita. ¿Por qué crees que es I will? Ajá, es que es este, posiblemente. Pero es una acción que cuando se tomó la decisión. En el, el limón instante. está sonando en el instante. Ajá. Entonces no lo he planificado. Cuando Ajá. suena el teléfono, lo voy a responder. Ahí sería planificado. Pero miren, Ajá. the phone is ringing. Uh -huh. Ahorita, entonces, I will. I will, I will answer. answer it. Yes. Mm -hmm. Y la otra era, I'm sure I will. I'm sure I will answer it. Estoy seguro que lo voy a responder. Todavía estoy dudando, sí, pero uh -huh. no. So, I will answer it. That's why. Excellent. Okay. Stanley. Ah, miren esta. Vamos a ver. Mm. It's the same action. The phone is ringing, John. El teléfono está sonando, John. ¿Y qué responde él? I will answer it. Lo voy a responder. So it's possible or it's an spontaneous decision. What do you think, Otwe? ¿Será que es posible que él lo va a responder o es una decisión espontánea que él tomó en el momento? What is Quizás it's a spontaneous decision. Okay, let's try with that one. Excellent. The last one. I'm sure I'll pass the math exam. I studied a lot. Estudié mucho. Uh -huh. It's her thing. I'm sure I will pass. Or it's possible. 
<laughs> I don't know. 50-50. It's certain it's impossible. So. Do you want to call? Necesito una llamada, Nelson. Nah. Ahí está, it's certain. ¿Por qué? Porque dice, I'm sure. Estoy seguro. So that's it. You did a great job, guys. Vámonos a la sala principal. Let's go Thank back. You. Okay, here we come. How was this exercise? Was it easy? Was it difficult? How did you feel it? ¿Cómo sintieron el uso de will, going to, probability, it's impossible? How did you feel it? ¿Cómo sintieron este ejercicio? It was different. Si se fijan, hoy hemos trabajado diferente, way different. Hey, un aplauso para Janina. Excellent job. Ahí tiene su lista de verbos. Great job, Janina. Punto extra for usted. Okay. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Vamos a ver rápido. Le daremos medalla. Yes. Merece un regalo al final de este módulo. Okay. He deserves a present. Vamos a ver. Eight questions right now. La primera ya la tenemos. What is the correct one, A, B, or C? My cousin may be a lion. He's in Kenya at the moment. A, B, or C? B. B. B, okay, next one. We will see a lion. We're going to the zoo with our school. A, B, or C? A. Okay, aquí vamos, hoy sí. Number three, I think I will take an umbrella. I think I won't take an umbrella. There are some clouds in the sky. Hey. This is a prediction, it's not a prediction. So let's try with this one. Yes. Next one. Mm, this one. Mom won't see a lion today. She's working in London. Será que hay leones en London? Or not? Are there any lions? Maybe on, on, on the zoo? Maybe in the zoo, but she's working right now and probably she doesn't work at the zoo right now. Maybe That's she's cool. in a different place. So is it possible or not? Not possible. Not really. It cannot happen. Okay, next one. Perhaps, tal vez, probablemente, perhaps, we'll have a picnic at the weekend. Is it possible? It's possible. It's impossible. Por qué no certain? Why not certain? Porque dice que tal vez. Porque dice que tal vez. That's right. Next one. Number six. The phone is ringing, John. Es una acción que está pasando en el momento. The phone is ringing. I'm sure I will answer it. I'm going to answer. Or I will answer. A, B, or Z. It's a rapid decision. It's an instant decision. El teléfono está sonando. ¿Será que me voy a poner a planificar? Estoy seguro que sí lo voy a responder cuando suene. Lo voy a responder. Estoy planificando que si suena voy a responder. O lo voy a hacer en este momento. I will answer it. Letter. Sí. Porque es una decisión instantánea. Next one. The phone is ringing. John. ¿Qué responde John? I'll answer it. So is it possible or let it be it's a spontaneous decision? What is your opinion? A or B? It's a spontaneous decision. Right, exactly. It's a decision taken at this moment. And the last one. I'm sure I'll pass the math exam I started at last. Is it certain? 
or it's possible or impossible. Look at the expression, I'm sure, estoy seguro, no está dudando, perhaps, probably, he is saying or she is saying, I am sure, estoy seguro, so, A, B, or C. Yes, A, B, or C. It's the last one, class. Who got it? 